Як завжди, дякую силам оборони України за те, що ми з вами маємо можливість зустрічатися і балакати тут про велике мистецтво. Ну і як завжди, гостинному Пентагоні, який я обожнюю. А ми з вами сьогодні говоримо про Леонардо да Вінчі. І розумієте, в чому штука? Ну, как бы, якщо б ми з вами говорили сьогодні іменно о ньому, то ми б, мабуть, десь закінчили там ближе к 2 часам ночі. Но мы сегодня так, по быстренькому галопам, как бы по Европам, потому что это такая глыба, такой матерый человечище, о котором придумано столько мифов, о котором придумало, придумало человечество столько легенд, столько прекрасного, столько ужасного. Ну, короче говоря, будем потихоньку разбираться. Вы знаете, Тосканская земля, она удивительная, как бы Тосканщина, как-то так Господом Богом, засеяна какими-то такими семенами гениальности, которые он распространяет, Бог я имею в виду, на людей, которые там жили в 15 веке, что именно там, именно в этот, в этот период, в 15 веке, как бы родилось, произрастало, как бы расцветало огромное количество совершенно гениальных людей, художников, философов, поэтов. Но дело в том, что даже не только в 15 веке, там уже с конца... 13 века как бы все началось, все началось с Данте, все началось с Чимабуэ, с э, Джота, ну и опять же, раз уж, раз уж как бы, чтобы два раза не вставать, да, Чимабуэ вспомнили, там как бы не только как бы талантливые художники, там еще как бы и народ какой-то совершенно уникальный в этом смысле, потому что, ну представьте себе, 13 век, да, так на секундочку, здесь у нас с вами как бы татаро-монгольская ига начинается, а у них во Флоренции, у них э, Чимабуя переносит из своей мастерской э, в церковь э, Сантисима Анунциата, он переносит Мадонну Ручелая, это большая очень доска, тогда писали на досках, писали темперы, она пятиметровая в высоту. И вот из этой мастерской в церковь эту доску, эту Мадонну несут под аплодисменты. То есть флорентийцы, они выходят из лавок, из... тогда же было все точно так же, как сейчас. Только сейчас там живет там полмиллиона человек, тогда жили 50 тысяч, как бы. Вот они все выходили из своих домов, из своих лавок, и они аплодировали, потому что это была невероятная красота. И такого они не видели никогда. И это была практически премьера. И вот на этой благодатной земле, ну, правда, не совсем прям во Флоренции, а это, получается, как бы между Флоренцией и Пизой, вот где-то на полпути в Пизу из Флоренции, в небольшой такой покатиловке под названием Винчи. Причем даже, вы знаете, даже не в Винче, как бы, на самом деле дом, в котором родился Леонардо, его там до сих пор показывают, кстати, ну не факт, что это тот дом, конечно, но дело в том, что итальянцы умеют. Если вы приедете в Верону, вам покажут четко дом и балкон, на котором стояла Джульетта, внизу стоял Ромео, как бы. Поэтому как бы, там показывают до сих пор дом, в котором э, у нотариуса Пьетро да Винче, его любовница Катарина, которая обычная крестьянка, она родила ему бастарда, потому что сеньору Петру как бы, ему все время не везло в жизни, он был четырежды женат, и с наследниками было очень плохо, там потом рождались девочки, ну, короче говоря, как-то у него так, как в том, знаете, как в том харьковском анекдоте, как папаша, вы будете смеяться, но Сарочка тоже умерла. То есть, что не женится, как бы роды, барышня умирает, ни ребенка, ни жены, как бы опять надо жениться. Но вот зато с Катериной как бы все получилось хорошо. Но так как, так как долго не было как бы детей, то трехлетнего Леонардо берут на воспитание как бы в семью отца. Да Винчи, как вы понимаете, это не фамилия. Фамилии у них не было, потому что фамилии вообще это роскошь, позволенная аристократе. Медичи, например. Да? Ведь Медичи тоже. Что такое фамилия? Фамилия – это всего лишь семья. То есть фамилия – это прозвище, да, у нас это прозвище. Медичи, медики, они начинали в свое время с аптек. Все умные люди начинают с аптек. И, и так далее. То есть э, он на самом деле Леонардо, он Леон, Леонид Петрович э, из Винницы, понимаете? Да, он как бы он и подписывался очень долго, долго Леонардо Ди Пьетро да Винчи. Потом как бы Ди Пьетро куда-то теряется, и чаще всего он подписывается буквой Л, потом точка, потом да Винчи. Он как бы настаивает на том, что вот, ну и потом это красиво. Потому что в этом есть как бы элемент какого-то аристократизма, когда он приезжает во Францию, что там те французы знают.
Потому что мало ли, может, это маркизат какой-то там, да Винчи. А, вот. а этот человек умел сделать себе как бы и имя, и пиар, у него с этим было все в порядке. И талантлив был как бы изначально, это было всем понятно, это было видно. Поэтому папа, который был грамотным человеком, нотариусом, опять же, да. Опять же, мы с вами говорим про Европу, в которой ну, художник это никто попал. То есть у них, у художников, своя гильдия Святого Луки по всей Европе, как бы в каждом уважающем себя городе гильдия Святого Луки – это художники. Поэтому, в принципе, это уважаемый человек, это, как правило, ну, как правило, это ремесленник высокого уровня. Тогда как бы не относились к художникам как к артистам, как в наше время. Но в Италии все равно к художникам было особое отношение. Мы вот через месяц будем здесь говорить про Альбрехта Дюрера, который приехал в Италию, в Италии прожил там один раз, как бы у него было первое итальянское путешествие, о котором ничего не известно, потом второе итальянское путешествие, о котором известно все, потому что он записал каждый день. И вот он пишет э, своему другу Велибальду Пергеймеру в Нюрнберг письмо, и в этом письме он пишет, что, ну вот сейчас скоро буду уже возвращаться домой, да, здесь в Италии я уважаемый господин, а дома я кто? Дома я паразит. Ну, возможно, он имел в виду свои как бы, отношения с своей женой. Но не исключено, как бы, что это вообще как бы, социальное положение художника в Германии того времени. Вот. А в Италии с этим было все в порядке. Поэтому, когда Леонардо устраивается учиться к самому Андреа Верокио, а Андреа Верокио, на секундочку, это ну, в тогдашней Флоренции, это, э, ну, это Академия Жулиана, чтобы вы понимали. То есть это, это преподаватель номер раз. Не говоря уже о том, что великий художник, великий архитектор, э, великий инженер, великий... Короче говоря, что я имею в виду? Если вы думаете, что Леонардо первый человек, который прям мог все, то вы сильно ошибаетесь. Верокио тоже мог все. Он и картины писал, он и статуи воял, он и здания строил. И, кстати говоря, если вы помните, на самом верху одного из самых прекрасных куполов в мире э, дома Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, на самом верху золотой шар. На этом шаре золотой крест. Такой простенький-простенький. Но это была тяжелейшая э, инженерная задача. Его туда водрузить. И задачу эту решил именно Андреа Верокио. И вот Верокио заказали вот этот сюжет, вы все понимаете, что здесь происходит. Это крещение Господне. Это здесь, в реке Иордан. И, кстати говоря, да, вот э, это мы с вами сейчас объездили как бы полмира и знаем, что такое река Иордан. А они-то там не были. Но каким-то чудом они все-таки узнали, что речка-то, собственно говоря, там, да. Зашел, как бы лодыжки намочил. Сейчас, причем она даже выше, чем она была в, во времена Христовой. Ну и опять же таки, ну по пейзажу, согласитесь, это Палестина. Мы тут неделю назад говорили про Кранаха. У Кранаха как бы святое семейство бежало из Палестины на фоне березов, березок елочек. Как бы это обычное дело для немецкого искусства. А здесь все-таки как бы, ну, ребята пытались выяснить, а что ж как бы там на самом самом деле и представить это все максимально правдиво. Итак, мы видим Христа, мы видим Иоанна Крестителя. Естественно, да, мы все знаем, что Иоанн Креститель ходил в верблюжьей шкуре. Но это же некрасиво, она там есть на самом деле. А вот, вот такая вот тога, это красиво. Понятное дело, что не ходил он с архиепископским посохом в виде креста, но опять же, это красиво, то есть это нормально про итальянское искусство. И вот там вот два ангела. Вот этого ангела написал Верокио, а потом его отвлекли. Ну что, вы думаете, картина была не закончена? Нет, у него были подмастерья. Он сказал, Леонардо, иди сюда, пиши. А как писать? Как хочешь, так и пиши. И вот Леонардо как захотел, так и написал. Вот этого ангела. Вот эта вот тарелочка наверху это называется гало. Это э, то, что мы с вами называем нимбом. В этот период их делают совершенно трепетно и нежно. И иногда затылок в них даже отражается. У них. А, и вот вроде как Вероки, когда увидел, ну как пишет Вазари. Вазари, ну, Вазари вообще это человек, которому верить нельзя. Ну как бы чуть-чуть можно, ну-ка совсем чуть-чуть. И Вазари пишет, что а, когда Вероки увидел, как Леонардо написал этого ангела, то он понял, что больше никогда он не возьмется за кисть, и никогда больше он не будет ничего писать маслом, он отшвырнул кисть, ну и так далее и тому подобное. Нет, ерунда, это все. Вероки, конечно, сказал, молодец, Леонардо. Вот, и продолжал совершенно спокойно работать дальше, потому что ничего личного, только бизнес. А вещь написана действительно очень хорошо, это бесспорно. Эта статуя находится во Флоренции в Борджелло. Это Андреа Верокью. Это Давид с головой Голиафа. Голова вот здесь вот внизу. За, чтобы вам не соврать, лет 30 до Верокью 
великий Донателло оторвал статуи от зданий. Раньше как бы скульптура была привязана к архитектуре. Донателло, как считается, первый оторвал скульптуру от архитектуры и сделал отдельно стоящую статую человека. Это был тоже Давид. И это тоже был Давид с головой Голиафа, и Донателло сделал по тем временам вещь совершенно как бы скандальную, потому что там стоял такой эфеп, то есть 13-15-летний пацан, как бы в панамке, голый, вот в такой вот позе, с сабелькой, как бы внизу голова Голиафа, то есть штука крайне неприличная. Эту крайне неприличную штуку тут же, тут же замели к себе Медичи, потому что у них, у них четкое было чутье на гениальное. То есть это вот были дилеры арт-рынка арт от бога, как бы они сразу же это себе забрали, собственно говоря, благодаря им, наверное, эта статуя сохранилась. Ну и понятно, что после Донателло как абсолютно всем скульпторам не давала покоя статуи, слава этой статуи. Поэтому Верокио тоже делает своего Давида. Но Верокио, как вы, как вы видите, он почти что наш, наш одессит. Как бы он пытается всем угодить. Поэтому у него Давид одетый. У него, у него одеты в эту прелестную совершенно тунику, которая не то туника, не то там какие-то латы на нем. Но вы знаете, что интересно? Академическое искусствоведение, вот сколько я как бы всем этим занимаюсь, ну, ну нет книжки про Леонардо, где какой-нибудь Вася не написал бы, что есть подозрение, что здесь мы видим юного Леонардо да Винчи. Да, мы, конечно, все понимаем, Леонардо талантливый парень, безусловно, и Верокио это понимает. Но давайте рассуждать логически, да? Обычный парень из покатиловки, ну талантливый, ну чего его лепить, когда у тебя есть э, патроны, у тебя есть спонсоры, у тебя есть очень уважаемые заказчики, очень уважаемые люди. И вот внимательно посмотрите как бы на этот профиль, да, запомнили это лицо, запомнили, точно запомнили. А теперь, а теперь посмотрите, не кажется ли нам, что этот парень подрос? Это тоже работа Вероки. Я очень сильно подозреваю, что вот этот человек и предыдущий – это одно и то же лицо. И это, и это будет очень по-флорентийски. И это будет очень правильно с точки зрения бизнеса. Потому что это Джулиано Медичи. И совпадает все по датам. Понимаете, когда делался тот Давид, когда делался вот этот Давид, вот Джулиану было примерно столько, 15 лет. Когда делается вот этот бюст, Джулиану примерно столько, 20 лет. Кто такой Джулиано Медичи? Джулиано Медичи – младший брат Лоренца Медичи. Лоренцо Медичи в это время уже диктатор Флоренции. А его младший брат как – бы это, это принц, который… Вы понимаете, это же, это же какое наслаждение. Твой брат работает? За все отвечает. А ты, в принципе, можешь позволить себе все. То есть это первый представитель того, что мы с вами называем «золотой молодежью». Любили его все безумно. Обаятелен, очарователен, очень любвеобилен сам, очень образован. Все хотели от него ребенка. Он с удовольствием как бы это делал как бы с целым рядом как бы флорентийских барышень. Поэтому, когда он погиб, от него осталась куча бастардов. Причем один из его самых удачных бастардов стал потом римским папой. Но, конечно, проблема в том, что в 1477, по-моему, году, если не ошибаюсь, да, заговор Пацци, и э, в этом прекрасном соборе Санта-Мария дель Фьоре Джулиано Медичи погиб. Но я продолжаю. Я настаиваю, что, как бы, ну, на мой взгляд, и судя по вашему молчанию, вы со мной согласны, они похожи. Леонардо во Флоренции. Леонардо во Флоренции как бы, работает достаточно долго, но э, для него самая большая проблема в том, что ему хочется заниматься всем. Ему хочется заниматься анатомией, ему хочется заниматься поэзией, ему хочется заниматься музыкой. Он прекрасно играет. Он сам построил лиру из серебра, причем как бы, ну, никто ее не видел, как бы, но в Вазаре опять-таки об этом пишут. И даже сочи сочинял музыку. Но случилась, случилась какая беда. В начале 70-х годов он попадает в скандал, связанный с таким парнем Якопа Сальвателли. Вообще Сальвателли очень приличная фамилия во Флоренции, надо сказать. Там до сих пор даже существует пьяца де Сальвателли. Она как раз вот между Понте-Веккио и площадью Сеньори на полдороге. И там даже до сих пор стоит Торро де Сальвателли, потому что вот эта башня, которая осталась от их дома, который там был. И, кстати, флорентийцы делают потрясающие совершенно такие вещи. Они используют старые вот такие вот сооружения, как, там какие-то башни, да, крепостные стены. И вдруг там вырастает обычный жилой дом. 
с обычными как бы металлопластиковыми окнами, это выглядит очаровательно. А вот, и там все это так сейчас и есть. А, вот, а, как бы Якуб Асарватели, ему было 17 лет, и кто-то подал а, анонимную жалобу, а тогда как бы на э, дворце сеньории висел такой ящик для анонимок, куда все могли как бы бросить как бы, на кого-нибудь пасквиль. Вот. И это было уже не первый раз, это было уже второй раз, как бы появилась такая записочка о том, что значит, вот этот вот Якопа Сальватели, он занимается проституцией, и как бы э, занимается он этим целым рядом как бы, молодых людей, и среди них упоминался Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи загребли. И даже, наверное, несколько дней он провел в Кутузке, на него это, наверное, произвело неизгладимое впечатление, потому что потом э, это четырехлетие, в которое мы ничего о нем не знаем. О нем даже не, не сохранилось никаких ни писем, ни материалов, ни рисунков, ничего. То есть он, по всей видимости, был подавлен как бы, этой ситуацией, а может быть, он продолжает просто работу над теми проектами, которые были начаты раньше. Вот. Но э, там получилось так, что среди вот этой вот всей компании, которую вот всю загребли, за все вот эти гомосексуальные страсти. Там был представитель одной флорентийской семьи, господи, вылетела из головы, ну, неважно. Они родственники Медичи. Ну, и Медичи, конечно, тут же включили ресурсные свои возможности, поэтому дело было замято, закрыто, как бы, ну, сальватели дали по шее, как бы, и всех, всех остальных отпустили. Опять же, как бы, потому что вмешался админ ресурс. Вот, поэтому, слава тебе Господи, значит, Леонардо да Винчи всю эту компанию не кастрировали, как должны были, собственно говоря, сделать, по большому счету. Он продолжает жить во Флоренции, он начинает во Флоренции работу над одной из Мадонн, о которых мы сегодня будем говорить, но я хочу немножко перескочить, я хочу перескочить в Милан, потому что его миланский период, это тоже очень интересно, и говоря о миланском периоде, конечно, нужно говорить прежде всего об этом. Вы понимаете, уже, уже вот сейчас Леонардо... Как бы все, кто с ним общается, все, кто пытается ему заказывать какие-то работы, все начинают понимать, что это человек, который может начать и не закончить. Они, ну, во-первых, ну, во он охламон, как бы это правда. Во-вторых, у него очень много всего интересного, чем он хочет заниматься. Вы наверняка слышали про то, что он якобы изобрел, значит, Леонардо у нас изобрел. Танк, водолазный костюм, парашют, вертолет, самоходная тележка, ну типа машины, короче. Велосипед, спасательный круг, прожектор, скорострельный арбалет и т.д. написал Костя. Ну, там большой список. Но понимаете, в чем штука? Дело штука в том, что он это не изобрел. То есть это нельзя считать инженерным решением. Он высказал идею, и он эту идею зарисовал. Сколько не пробовали, то есть ряд вот этих вот его изобретений, таких как танк, вертолет и так далее, не, не работает. Извините. Дело в том, что вот он придумал парашют, да? Хорошо, что вы сидите. Парашют весил 150 килограммов. То есть, нет, ты, конечно, с этим парашютом слетишь, но тебя прибьет этот же парашют. Вот, поэтому, как идеи, да, прожектор и спасательный круг – это четко. Велосипед, опять же. Есть такой фолиант, который называется Атлантический, Атлантический корпус, если я не ошибаюсь, где собрано все то, что, вот это вот, все то, что написал Леонардо да Винчи. Там больше тысячи страниц. Хотя на самом деле, как бы на сегодняшний день, уже как бы наука очень сильно сомневается, что это все написал Леонардо да Винчи. То есть что-то мог там набросать какой-то чертежик Леонардо да Винчи. Тут раз пришел кто-то из друзей, увидел там, что-то записал, какая-то идея. Они продолжили как бы эту писанину. То есть на сегодняшний день еще не все расшифровано. Они еще все шифровали. А он у нас левша, чтобы вы понимали. Он еще пишет слева направо. Мало того, он рисует слева направо. Как, как на сегодняшний день как бы искусствоведы определяют рисунки Леонардо да Винчи? Штрих дает нам четкое представление о том, что это Леонардо. В живописи это не видно, поэтому с живописью немножко сложнее. Поэтому да, Леонардо как бы он высказывает какие-то идеи, с которыми там что-то получается, но он все равно считает себя инженером. И когда перед поездкой в Милан Миланский герцог, но он еще не миланский герцог, он пока что регент Милана, Людовика Моро Дисфорца. Он Лоренцо Медичи во Флоренцию, он пишет письмо с дорогой Лоренцо, там нужен какой-нибудь хороший художник, а еще желательно, чтобы был фортификатор, инженер и все остальное. У тебя такой есть? 
Есть, говорит Лоренц. Потому что он же прекрасно знает, что как бы на Леонардо куча жалоб, потому что начал кучу работ, там ничего не закончил. Все остальные люди как люди. Там э, Сандра Батичелли работает как умничка. Там Пьетро Перуджино, если что-то начинает, то заканчивает. Лоренца Лотти, Лоренца Декреди. Все при работе, как бы все выполняют свои обязательства. Один Леонардо, как бы он слоняется по Флоренции, как бы дружит там со всякими э, юношами странного поведения. Поэтому Лоренца говорит, есть, есть, есть. Вот Леонардо да Винчи. Даже сейчас отправим как бы, вам письмо, значит, что-то типа резюме. Надо вообще видеть это письмо, которое пишет Леонардо Миланскому герцогу. Он начинает с того, что он инженер, архитектор, скульптор. Вот я точно знаю, что вы хотите поставить в Милане светлой памяти вашего папу, папы статую громадного размера. Только я могу это сделать, больше никто. Кстати, каналы Леонардо, как бы, он действительно их там прорыл по Милану, они, они уже не работают, они заросли, их закладывают, то есть как бы... Ну, они миланцы до сих пор с этим всем мучаются, с тем, что он там натворил с водой. Вот. Короче, и только в самом конце он пишет, что «А, кстати, я еще рисовальщик и художник». Он там и естествоиспытатель, и анатом, все на свете. Нет, это все правда. Он действительно серьезно занимается анатомическими студиями. И как бы, ну вот я человек, который изучал пластическую анатомию, как все художники, я ее частично изучал по рисункам Леонардо, потому что это очень подробно. Это очень подробно. Это не всегда правильно. То есть он может там грудинную ключично-сосцевидную мышцу прикрепить не туда, где надо, вот тут вот на черепе. Но вам всегда об этом скажут или об этом будет написано. Ну, боже мой, как это нарисовано. То есть это, конечно, что-то совершенно невероятное. И таким образом э, Сфорца пригла приглашает Леонардо в э, Милан. Леонардо приезжает в Милан, и сразу у него здесь очень много работы, хотя, опять же, как бы, академическое искусствоведение говорит, вообще непонятно, чем он там занимался, потому что ну, работ, по большому счету, написано не очень много им там. Но это не совсем правда, потому что вот это, на самом деле, во-первых, громадная фреска, а во-вторых, вы же понимаете, что работа при дворе герцога это же не только картины это не только роспись это не только скульптуры это не только опять же папину статую надо сделать и он таки как бы приступил к этой работе даже такая мелочь как какой-то там несчастный банкет и даже такая мелочь как декорирование как бы помещения в котором будет проходить бал это все тоже делает художник а он с этим справляется прекрасно потому что э, он еще как бы как кстати папа как папа Петро понял что мальчик талантливый какой-то крестьянин согласно легенде опять-таки пишут об этом в Азаре поэтому он попросил э, папу, папу да Винчи, что вот у тебя талантливый сыночек, пусть напишет мне на щите, вот щит вот такой, да, что-нибудь страшное. И я повешу, значит, у себя на заборе, и это страшилище будет отгонять там волков, медведей, там лисиц, ну, все, что может прийти из леса. Что делает Леонардо да Винчи? Леонардо как бы пишет голову медузы горгоны. Э, позировали ему сверчки, ящерицы, жабы, то есть, ну, весь этот вот кошмар, который он мог найти из значит, фауны это все увеличить, как бы это все было нарисовано на этом щите, когда значит, папа Пьетро показал этому значит, заказчику эту работу, заказчик сначала потерял сознание, потом убежал. Хорошая работа, подумал папа Пьетро, поехал во Флоренцию и загнал за 100 дукатов как бы, эту работу. Но опять-таки, это, это вазари. А вот в Милане есть совершенно волшебный монастырь, называется он санта мария де Грация. Тогда он находился за стенами Милана, сейчас он находится как бы за чуть-чуть за рингом э, Милана. А вот, этот монастырь обратился к Леонардо да Винчи с просьбой написать э, фреску в трапезной палате, где, где монахи принимают еду. И, естественно, ну, для трапезной э, самый лучший сюжет – это «Тайная вечеря». Собственно говоря, именно ее Леонардо здесь изображает. И вот он совершенно революционен здесь. Он революционен по композиции, прежде всего, понимаете? Здесь никогда, ну, никогда в таких сюжетах Иуду не изображали за одним столом с сыном Господним. Иуда всегда был вынесен. То есть всем было понятно, что это Иуда. Он, как правило, сидел на другой стороне стола, и вы можете взять любую тайную вечерю, там, периода Кватроченто, Чинквиченто, вы четко будете понимать, где Иуда. Спрашивается, где Иуда? Леонардо гениально решает эту задачу. Он делает его просто самым темным. Вот он. 
Все остальные люди как люди, как бы, а э, Иуда у нас попал э, в теневую область. Когда он показал этот картон, все были ошарашены. Ну, что значит показал картон? Это был эскиз, это был э, рисунок, э, сделанный в натуральную величину, не раскрашенный, просто рисунок. Но он его показал, весь Милан как бы ходил смотреть э, на всю эту красоту, герцог одобрил, монахи были в восторге, ну как в восторге, они сначала как бы сказали, что ну нет, так не положено, Иуду надо вынести. Нет, я не вынесу никуда Иуду, сказал Леонардо, я гений, поэтому не спорьте. Он, он умел как бы вот проговаривать такие вещи, у него очень сложно складывались отношения с заказчиками, ему повезло, наверное, только раз в жизни, под конец его жизни уже, когда он уехал во Францию к Франциску I, который его боготворил, который поселил, поселил его в замок Кололюсе, в котором он сам родился, и в котором, кстати говоря, Леонардо да Винчи умер. А когда он умер, то Франциск похоронил его в своем замке, в Амбуазе, недалеко, рядышком. Ну, опять же, да, туда приходишь там, в Амбуазе на это место, там написано там, Леонардо да Винчи, да, плита, плита, цветы стоят. Ну, опять же, тех же французов спрашиваешь, что точно Леонардо да Винчи? Ну, считается, что да. Поэтому тут, тут все, все, все очень неточно. Посмотрите, сколько здесь хлеба. Когда монахи спросили, а почему, собственно говоря, что происходит, Леонардо сказал, на то он и Христос, чтобы раздать всем, чтобы всякий, кто пришел сюда, у него было желание подойти и взять. Ну как желание подойти и взять? Она высоко. То есть это самый-самый верх стены на самом деле. Но дело в том, что Леонардо так продумал композицию. Видите, вот эту вот всю перспективу. Вот этот кессонный потолочек вот здесь. Вот эти окна, вот те окна там, та стена. Когда ты туда заходишь, в это помещение, то это все является как бы продолжением трапезной. То есть он создал своего рода такой трамплей, обманка. Он полностью изменил пространство. До, никто, до него никто этого на самом деле не делал. Ну и Леонардо у нас экспериментатор. Вы, наверное, все в курсе про сфумата, вот это вот дымка. Ну и да, это правда, действительно. Леонардо, благодаря своей живописи, он воспользовался такой техникой живописи, что он первым из художников впустил в свои работы воздух. Не импрессионисты, а именно Леонардо. И мы с вами сегодня это увидим. Там можно этим дышать. Вот одна из Мадон, которых мы будем смотреть, там явно такая, знаете, хорошая каминная гарь. И это все ощущается. Оно все живое, оно, оно чувствуется. Здесь тоже как бы он экспериментировал с красками, потому что здесь он писал и темпера, и маслом. Хотя вообще в это время уже пишут маслом. Хотя, ну как бы при Леонардо еще, опять же, живы. Жив тот же самый Боттичелли, который пишет все-таки, несмотря ни на что, темперы, такой ретроград великий, как бы, хотя итальянские мастера уже на масло переходят, на масляную живопись, я имею в виду. И э, Леонардо знает о том, что фресочка, это мы э, намочили штукатурку и минеральными красками по этой штукатурке, пока она мокрая, мы написали один кусочек сегодня. Потом завтра как бы прописали другой кусочек. То есть, собственно говоря, то, что делал Микеланджело в Ватикане в Сексинской капелле. Это очень тяжело организовать, как бы, чтобы это все потом в целом смотрелось красиво и гармонично. И Леонардо решил не заморачиваться. И он подумал, что если я могу писать по доске, по грунту из темперы, то почему я не могу писать по стене по тому же самому грунту? И он загрунтовал стену э, темперой. Что такое темпера? Это, как правило, яйцо плюс э, пигмент. Ну, хорошо загрунтовал, несколько раз, потом еще чем-то грунтовал. Он же еще химией как бы занимался, поэтому никто не знает, чем он там грунтовал. Потом он это все начал писать. И работал очень долго. Очень долго работал. Э -э уже как бы, ну, монахи проявляли нетерпение, потому что он их достал. Они, ж, они его содержат. Понимаете, в чем штука? Как бы в таких случаях, ну, тогда, тогда, во всяком случае, это происходило как? Ты живешь при монастыре, монахи тебя кормят, поют, одевают тебя, твоего коня, твоих людей. А понимаете, что из себя представляет Леонардо да Винчи уже вот в это время? Он так жил всю свою жизнь. Вот Пикассо говорил, что я хочу вести образ жизни бедного человека с деньгами. Но Пикассо только хотел вести этот образ жизни, потому что он просто был богатым человеком. А Леонардо именно был бедным человеком с деньгами. То есть у него так, чтобы подойти попросить, как бы, денег не было никогда. На что он жил, один бог знает. Но он всегда шикарно одевался. 
У него, всегда были, у него всегда был дорогой выезд. Он держал, как правило, лошадей для себя и для своей свиты. А своя свита, как бы, это все его пацаны, которые с ним работают. А их по-разному, там, от трех до четырех. Среди них э, такой своеобразный крендель, как Силай. Там была очень смешная ситуация. Опять же, Леонардо да Винчи попадает к Изабелле Деста. Изабелла Деста говорит, Леонардо, пожалуйста, когда-нибудь под настроение напишите ему портрет. Хорошо, конечно. И он действительно делает картон, ее портрета рисунок, рисует ее в профиль. А говорит ей, что сударыня, обязательно, как только минуточка свободное время, обязательно по этому картону как бы, я напишу э, ваш портрет. Ну и как всегда, как бы исчезает куда-то, ничего он не пишет. Но в какой-то момент Изабелла Деста получает свой портрет. Вот якобы по вот этому надо, надо видеть этот портрет вообще, этот кошмар. То есть это лубочная картинка, еще к тому же села и дал ей в лапку такую пластиковую веточку. Такой искусственный цветочек, там это очень, это очень видно. И вот как бы на сегодняшний день практически никто не сомневается, что, скорее всего, Силай, зная эту историю, он просто-напросто берет этот картончик, переводит на холст, и как умеет, он пишет Изабеллу Десте, посылает это ей в мантую и в номер своей карточки, что деньги сюда. Но Изабелла дурой не была, как бы она сразу поняла, что это не Леонардо, поэтому села и ничего не обломилась. А, вот. То есть, короче говоря, вся эта публика, она все время как бы таскается за Леонардо да Винчи. Ну, кстати, ему и везло в жизни, потому что его последняя самая большая любовь, Франческо Мельци, очень талантливый художник, которого родители привели к Леонардо, он был еще тоже совсем маленьким котиком, и Леонардо его воспитал в хорошего художника. И дело в том, что та книга, которая, книга о живописи, которую считают, что написал Леонардо, на самом деле написал ее именно Франческо Мельце, но, скорее всего, из разговоров, по запискам, по каким-то письмам Леонардо да Винчи, поэтому... Так или иначе, это труд, труд их обоих. Вот такой человек вот так вот ведет э, вот такой вот образ э, жизни в городе Милан. Ну, а фреска все не пишется и не пишется. А почему не пишется? Потому что, ну вы понимаете, художник, он очень много думает, как правило. Он может долго ходить перед работой, смотреть на нее, подойдет ближе, там, точечку поставить, отойдет. Это нормально, То есть, но это такой процесс. И вот как бы настоятель, который решил подсмотреть, как пишет Леонардо. А Леонардо знал, что, например, такой человек, как Микеланджело, да, он никого вообще не подпускал к своим работам. Ну и Леонардо решил, что не буду никого подпускать. Поэтому он категорически возражает, чтобы кто-то туда подходил. А, я, по-моему, про договор вам не сказал, да? То есть содержат всех, всю вот эту вот его свиту, покупают ему краски и еще потом ему платят. Просто почему покупают краски? Потому что видите, сколько здесь синего? Такое мог себе позволить только богатый монастырь, вообще в принципе богатый заказчик. Потому что синяя красочка – это э, афганская лазурь. То есть она действительно афганская. То есть ее оттуда надо привезти. Это э, дорогущий минерал, который растирали, смешивали с льняным маслом, и тогда вот им, э, им работали. То есть все, все остальное, вся вот эта палитра, которую вы видите, а ее как грязи в итальянской земле. А синюю красочку надо привезти из Афганистана. Вот это вот все прописывалось отдельно. Поэтому, в принципе, как бы он, конечно, зарабатывал неплохо на таких, на таких заказах. Но, опять же, да, повторяю, что настоятель пришел, и он увидел эту картину. Клеонардо залез на леса, там где-то какую-то точку поставил, слез, сел на подоконник, сидит, смотрит. Настоятель бегом к герцогу в Милан, в Сфорцеско, в замок. Тоже не могу об этом не сказать. Сфорцеско в Милане, это Кастелло Сфорцеско или Кастелло Сфорце, как его называют, это тот самый замок, с которого слезали московский Кремль. Да, это особенно приятно. А, вот, а, он значит, прибегает к герцогу и говорит, такое дело как бы художник не пишет, ничего не делает вообще. А, Людовика Мора вызывает к себе... Леонардо, что случилось, почему вы не работаете? Да нет, я работаю, кто вам сказал? Да вот настоятель сказал, что вы ничего не делаете. Нет, подождите. Это герцог, у меня, у меня есть проблема. У меня проблема с двумя персонажами. Во-первых, у меня проблема с ликом Христа. Он еще ко мне не, не зашел. Я пока не могу его сделать. Но самая большая проблема у меня с э, э, типажом Иуды. 
Я не нашел этот типаж, он, он мне не дается, я не могу понять. Мне надо, мне надо придумать, как, каким его сделать, чтобы это было убедительно, чтобы каждый, даже вы, поняли, что это Иуда. Поэтому, э, если хотите быстро, то я могу написать его с настоятеля. То есть герцог в этот момент, видимо, поржал, как бы передал этот разговор настоятелю, и настоятель тихонечко продолжал ждать. Но, в конце концов, это одна из немногих работ Леонардо да Винчи, которая была доведена до ума, он ее все-таки дописал, он ее сделал, он ее создал. Ну, и ей, конечно, очень сильно не повезло в жизни. Потому что, ну, наверное, только ленивый на сегодняшний день не знает, что она сразу пошла к ракелюрами, она начала трескаться, она начала... То есть, ну, все самое страшное. И на сегодняшний день, опять же, да, нет такого искусствоведа, который бы не бросил бы тапочек в память Леонардо, как бы и не сказал, что вот, да, экспериментировался старый дурак. Хотя, кстати, он еще молодой человек. Это во-первых. Во-вторых, да, экспериментатор, так извините, все искусство – это сплошной эксперимент. И вам никто не обещал, извините, что 500 лет как бы стояло без апгрейда. А теперь давайте будем немножко справедливы. Смотрите, и 100 лет не прошло, и монахи сделали вот что. Видите вот эту арочку? Им там дверь понадобилась. Они именно в том месте, где сидит Христос, здесь были ножки Господа нашего. Они дверь прорубили, потому что им надо было быстренько там куда-то бегать. А куда-то бегать почему быстренько? Потому что за стеной кухня. И мы там готовим. И мы там готовим на всю эту араву, потому что, вы же понимаете, монахов не пять человек. Их значительно больше. А Санта-Мария де Грация, если кто-то видел вообще эту церковь, как бы это такой хороший, хороший монастырь, как бы такая лавра, можно сказать. То есть они прорубают вот эту дверь. Как бы от этой арочки, естественно, трясет всю стену. Ну, как бы она пошла вот такой вот трещиной, вот так вот прям насквозь. Какие-то добрые люди, какие-то мастера, какие-то художники это все заложили. Потому что у меня такое ощущение, что вообще реставраторы в Европе появились благодаря этой фреске, потому что ее все время надо было спасать. Потом, через какое ну, мы же все время там готовим, да, вы помните, потом начинаются э, итальянские э, походы Наполеона. Наполеон приходит, а, еще прикол, э, еще до этого, значит, в Людовик XII завоевывает Милан, э, с Форца изгнали из Милана, Леонардо, кстати, должен был уехать во Флоренцию из-за этого, именно по этой причине, здесь Людовик XII, значит, э, бешеные французы здесь размещают лошадей. То есть здесь ходят кони туда-сюда, как бы монахов, монахов отсюда изгоняют. Они развлекаются, французы развлекаются тем, что они стреляют из арбалета, они стреляют, они пытаются попасть вот в эти кессонные квадратики потолка. Как бы. В этом было, видимо, какое-то великое мастерство. Вот поэтому тоже как бы, это нужно было все реставрировать. Потом начинаются значит, наполеоновские войны. Наполеоновские войны сюда приходят французы. Опять-таки здесь лошади, здесь гусары. Гусары начинают стрелять по всему на свете, потому что, вы же помните, революционная Франция отменила Бога. Поэтому все вот это вот как бы пролетариату не нужно, не нужно, поэтому мы по всему вот этому стреляем, пока здесь не появляется Наполеон, который говорит, что нет, подождите, это гениальный Леонардо да Винчи, сейчас это все надо аккуратненько срезать и увезти в Париж. Ну, вот как бы надо отдать ему должное, у него все-таки был, был вкус, как бы он, он понимал, что действительно это великое искусство, поэтому он спас, можно считать, эту фреску, и над ней начали как бы думать инженеры, как бы ее... Можно срезать на самом деле, но нашелся неизвестный человек, имя которого как бы, история нам не донесла, который убедил генерала Бонапарта в том, что нельзя, если начнем срезать, все упадет, все будет уничтожено. Ну и раз так сказал Наполеон, ну тогда ладно, пусть висит. Но солдат говорит, и лошадей надо убрать. Поэтому, да, Вторая мировая война. Вторая мировая война, здесь как бы ложатся, ложатся бомбы вокруг, Милан под обстрелом. И вот вы понимаете, в чем штука? Прикол в том, что вот вокруг этой стены полегло все, а она стояла. Это был, наверное, тот единственный случай, когда фреска оказалась вообще на пленэре. То есть она увидела голубое миланское небо. Ну и с тех пор, конечно, то есть вы понимаете, какая судьба? То есть она ужас, что она пережила. Поэтому сейчас к ней попасть, ну вот сколько раз я был в Милане, я тут не был. Я ее не видел. 
Почему? Потому что, понимаете, там э, проблема какая? Там надо на сайте э, записаться на конкретное время, и, и ты не угадаешь. И, как бы, и, и, и за полгода очередь. Ну, у меня как бы хорошая наша подружка, там одна итальянская маркиза, девочка из Харькова, она уже много лет живет в Милане, как бы, и она только вот пару лет назад, она первый раз туда попала. Причем она не знала об этом, она пришла к мужу, там, благодаря мне, я ей рассказала, она говорит, Матео, там Леонардо. Ну, я знаю, говорит, я всю жизнь в Милане живу, я знаю, что там Леонардо. Говорит, ну, я не видел, ну и что, я не видел. То есть, ну, они в конце концов все-таки сходили, они, они, они посмотрели. Поэтому нам, ну, а у нас, значит, это все еще предстоит. Кто-нибудь видел ее в живьем? Ну, ну, ты видела все, я знаю, да. А, вот, что я вам, собственно говоря, не хотел рассказать, потому что, ну, именно вот эту часть, то есть ее страшные судьбы, ее, как правило, не озвучивают, а заканчивают на вот этой вот фразе, что да, экспериментировался Леонардо да Винчи, ну, и с вашего позволения, мы же еще к теме нашей не перешли, вы поняли? Мы переходим к Мадоннам. Это так называемая Мадонна Бенуа. Почему она так называется? Она так называется, потому что она попала в Эрмитаж из семьи художников, это целая династия художников Бенуа. Точнее, она была в семье Леонтия Николаевича Бенуа, который брат Александра Николаевича Бенуа, который прекрасный художник, график. Они оба дядюшки Зинаиды Серебряковой гениальной, которая, кстати, после революции со своими детьми несколько лет прожила в трущобах здесь у нас в Харькове на Конторской. Эти трущобы до сих пор нежно сохраняются, там ничего не изменилось. Там все такие же трущобы. Их не тронули э, ни Кернесанс, ни Терехофостерство пока что не тронули. А вот поэтому на них можно посмотреть в первозданном данном виде. И вот Леонтий Николаевич Бенуа, который императорский архитектор, он согласился продать ее в Эрмитаж. Вернее, там была сначала идея продать ее в Америку, но он, они настояли продать ее именно в Эрмитаж. В Америку можно было продать, кстати, по-моему, там за 500 тысяч чего-то, а в Эрмитаж забрали за 150 тысяч чего-то. Не буду говорить чего, не помню, честно говоря. В Клеонтию Николаевичу она попала с приданным жены. Он был женат на э, Марии Александровне Сапожниковой, которая, в свою очередь, дочь Александра Александровича Сапожникова, который, господи, в доме, который построил Джек, который э, миллионер, купец, тканевик, как мы бы сейчас сказали. Ну, он, ко всем прочему, коллекционер и владелец собственной даже галереи. Вот, она была у него, и у него очень часто как бы спрашивали, откуда она у вас. Он говорил, в Астрахани прикупил у проезжих цыган. Ну, в конце концов, кто-то как бы достал Леонтия Николаевича Бенуа, и как бы семья все-таки решила разобраться все-таки, откуда, откуда явилась картина. Потому что даже никто не сомневался, что это Леонардо да Винчи, потому Потому что вот это его сфумата. Это вот та каминная гарья, о которой я вам говорю. Там читается этот воздух. Потому что там вот это окошко. Кстати, видите это окошко? В московской архитектуре 16 века очень много таких окошек после того, как там появляется копия замка Сфорцеско. Она тоже попала туда именно из Италии. Здесь есть этот воздух, здесь есть эта дымка, здесь есть то, чем Леонардо да Винчи накрыл абсолютно всех. До него никто не думал, что такое можно учудить с живописью. Да, с темперной живописью, в которой работали все итальянские мастера 15 века, такое было невозможно. А в масле можно, потому что, как бы не буду вам рассказывать сейчас технологические особенности, но масло слоями, тонкими лессировочками вот в ту эпоху накладывалось одно на другое. Как бы. обязательно, обязательно надо было высохнуть, а высохнуть это 2-3 недели, потому что это льняное масло. Ему надо дать высохнуть, только потом наносить э, следующий слой красочки. Таким образом, как бы Леонардо размывал, как бы контуры и они у него как бы чуть-чуть вибрируют и мы тогда вот видим вот этот вот читается этот потрясающий воздух ну и он здесь вот совершенно натурен потому что он явно работает с живой натурой он явно находит себе людей с которых это можно написать потому что он один из тех немногих художников у которых как бы младенец это младенец а женщина это женщина причем смотрите он не пытается вам сделать мисс италию это просто должна быть мать это же мадонна то есть вопрос красоты – это вопрос не про Мадонну. Мама. Мама всегда прекрасна, какая бы она ни была. И, конечно же, Леонардо невероятно волшебно работает вот со всеми этими складками. Потому что вот в его время, как писали одежду, 
Чем больше складок, чем больше этих каскадов, чем больше мы наворотили, вот это красиво заказчик будет за это платить. Леонардо в этом смысле минималист. Он понимает, что что такое наша рука? Это цилиндр, по сути. И только если ткань ложится и стелится по этому цилиндру, где, когда появляются складочки именно в тех местах, где они должны появиться, когда все логично, тогда это действительно жизнь. А что такое картина в эту эпоху? Это окно. Для человека этого времени это окно в другой мир. Поэтому, конечно, это окно на современников производило неизгладимое впечатление. Поэтому Бенуа, конечно, не сомневались ни секунды, что это Леонардо да Винчи, но и так про Винанс. Все-таки откуда же она взялась? Ну и вот после долгих изысканий как бы выясняется, то ли тесть расколол он, то ли нашел какие-то записки его. Короче, тесть купил эту картину у Алексея Ивановича Корсакова. Это никому неизвестный сенатор, хотя он, как бы, если посмотреть на его портрет, там у него Владимир на бриллиантовый, как бы на всю грудь, то есть, по всей видимости, как бы награжденный человек за какие-то свои заслуги. Но интересно другое. Алексей Иванович Корсаков, которого мы не знаем и знать не хотим, он сын, о, господи, он брат Николая Ивановича Корсакова, который очень талантливый инженер, который генерал, который блистательный строитель, блистательных строителей любили. И он занимается тем, что он строит крепость в Херсоне. Херсон, сами знаете, где стоит? В дельте Днепра практически. Да? Вот уже начинается Понтевксинкский, оно же Черное море. А это как бы южные ворота Российской империи. Поэтому, по всей видимости, через Пропантиду, через Черное море, через Грецию, каким-то образом... Может даже с проезжими цыганами, но через Украину э, Мадонна с цветком попадает в Российскую империю, таким образом оказывается в коллекции Бенуа. Вот с тех пор эта вещь находится в Эрмитаже, и сейчас она там. Она 48 на 30 там. 2,33 сантиметра. То есть это была небольшая доска, это была именно доска, с которой, с которой живопись в 19 веке уже умели это делать, перевели на холст. Сейчас это холст на подрамничке. А мы с вами переходим к следующей Мадонне. Так называемая Мадонна Лита. Ну, во-первых... Во-первых, надо сказать, ну давайте начнем, наверное, с провинанса, да, как она появилась, откуда она взялась. Почему хочу начать с провинанса? Потому что очень многие на сегодняшний день искусствоведы утверждают, что ну, если это и Леонардо, то только на какую-то там часть, на половину, например. То есть может быть его рисунок, потому что вот рисунок этой головы есть в Лувре. Вот прям вот эта голова. Поэтому, может быть, Леонардо начал, может быть, он сделал картон. Кстати, с картоном, собственно говоря, мы тоже познакомимся сегодня, что это такое, с чем его едят. А, вот. а дописывал кто-то другой. Кто? Бальтрафио? Ну нет, это на Бальтрафио не похоже. Там, ну хорошо, Франческо Мельце? Нет, на Мельце тоже не похоже. Ну что, Салай? Вы что, с ума сошли? Какой Салай? То есть, начинаем перебирать как бы круг Леонардо и понимаем, что ну некому так дописать. Так дописать мог только Леонард Савич. Ну, хорошо, начнем с провинанса. Про нее долго ничего вообще не известно, как бы она нигде не упоминается, пока она не всплывает в середине 18 века. Она через, опять-таки, брачные узы там, с каким-то приданным, она попадает в семью графов Лита в Милане. Ну, опять-таки, как бы, ну, Милан и Леонардо да Винчи – это все очень такие близкие истории. У графов Лита появляется эта вещь. У графа Помпео Лита три сына. Лоренцо становится кардиналом. Антонио – отдельная сейчас история. А э, Джулио, как бы, он уедет вообще на работу в Россию. Так вот, так получается, что в результате, как бы, герц... графский титул, извините, унаследовал Антонио Лита, который так получилось, что он с энтузиазмом приветствовал Наполеона и французов в Италии. И когда Наполеон в Италию пришел, Лита сказал, я хочу с вами сотрудничать, это так интересно, вот это свобода, равенство, братство, как бы это все мне так близко, хоть я и аристократ, поэтому вот а Наполеону он тоже понравился, они начали общаться, и даже когда в 1805 году в Милане Наполеона коронуют железной короной Ломбардии, то Наполеон графу Лита, именно Антонио Лита, дарит, дарует титул герцога и чин камергера. 
И герцог Лита первым делом, как бы что он делает, он делает полную опись своего имущества, и там появляется уже вот эта вот Мадонна, которая уже тогда, даже вот у них в Милане, уже проходит как Мадонна Лита. То есть именно вот этого семейства, она появляется именно у герцога Антонио. Герцог, кстати, интересный тем, что вот когда его старший брат кардинал Лоренц Лита отказался ехать в Париж на бракосочетание Наполеона с его второй женой Марией Луизой, как бы, то кардиналы упекли в ссылку. А герцог Лита Антонио пришел к вице-королю Италии, принцу Жену Багарне, пасынку Наполеона, с просьбой, что нельзя ли через вас, ваше высочество, обратиться к императору, как бы, чтобы ну, была отменена эта ссылка, вообще как-то ну, решить этот вопрос, потому что как-то все это очень некрасиво, глупо получилось. Так, на что принц Жен говорит, что, вы знаете, ну, наверное, мы очень огорчим моего приемного отца, поэтому давайте не будем этого делать, как бы вообще как бы об этом забудьте, забудьте о своем брате. Секундочку, сказал герцог Лита. Вы знаете, мой э, брат, как бы у меня брат кардинал появился значительно раньше, чем ваш приемный отец сделал меня камергером. Поэтому письмо все равно было написано, но оно осталось э, без ответа. То есть герцог такой был, с характером. Вот, именно у него появляется вот эта вот картинка. А я вам говорил, что у него еще был младший э, брат. Этот младший брат, э, которого звали Джулио, он уехал на заработки. Уехал к нам, в Российскую империю. Да, я не оговорился, я как бы совершенно намеренно так сказал, потому что, смотрите, для славы и успеха Российской империи не сделал никто столько, сколько украинцы, поляки и немцы. Поэтому он поехал к нам, в Российскую империю. Здесь его назвали Юлием Помпеевичем. Литой. Он сделал хорошую карьеру, он у Павла I был советником, он был одним из, одним из руководителей, скажем так, забыл, как это правильно называть, гроссмейстеров, вот, младших гроссмейстеров mm -hmm. Мальтийского ордена, и здесь он очень удачно женился. Женился он на миллионерше. Он женился на Екатерине Васильевне Скавронской, которая в девичестве была Энгельгард. Это вообще любимая племянница князя Таврического Потемкина. Причем любимая в прямом смысле этого слова. Очень красивая женщина. И граф был красавец. И вот они поженились. Потому что ну, как бы, она уже овдовела. Как бы ее муж Скавронский он как бы уже умер к этому времени. Она выходит, выходит замуж за Лита. У них рождается дочь, которая уходит в семейство Палинов. В результате. Короче, к чему я все веду. Если вы знаете знаменитую картину Карла Павловича Брюлова «Всадница», то это две барышни которые воспитанницы Юлии Павловны Самойловой, которая внучка вот этого самого э, герцога Лита, который приехал на заработки в Российскую империю. Вы понимаете, как, как писал Булгаков, как причудливо тасуется колода. Но тут же еще вот какой момент. Дело в том, что э, Литы, которые в Милане, они стали испытывать определенные финансовые трудности. И недолго думая, раз как бы такие замечательные отношения как бы, с Российской империей, третий герцог Лита, он предлагает э, петербургскому двору приобрести, естественно, при, предлагает через свою родственницу Юлию Павловну Самойлову, приобрести вот эту Мадонну. И эта Мадонна, конечно, приобретается, и никто ни секундочки в тот момент не сомневается, что это Леонардо да Винчи. А вот когда она приобретается, вот в этом месте начинается зрада, как положено. В этом месте все вокруг начинают говорить, что, знаете, да нет, не Леонардо. Как-то не похоже. Как бы и живопись какая-то суховатая, и рисунок какой-то сильно четкий. Хотя, как бы, никому в голову не пришла мысль, что он ее тупо дописал, что с ним бывает в принципе редко. Другое дело, что вот видите то, что вот с вот этим, вот этим ее плечом, да, с этим рукавом, с счастью, с счастью этой плаща. Скорее всего, как бы это неудачные реставрации. Это не, не Леонардо да Винчи. Потому что есть очень старые фотографии 19 века, там как бы черно-белые, конечно. Там этот плащик выглядит чище. Поэтому, скорее всего, реставраторы тоже немножко перестарались с ней. Про что это кино? Да, конечно, это мать, которая кормит своего ребенка. Но она уже попыталась э, его оторвать от груди. Она уже как бы ему сказала, что «Кара, баста, <свят> переходим, переходим на нормальное питание, потому что видите у нее там э, шов э, и, и ниточки?» Это не шнуровка, это нитки, которые она разорвала для того, чтобы все-таки дать ему то, что он хочет, потому что ну, вот он настойчивый такой. Совершенно очаровательный, очаровательный младенец, который, если вам плохо видно, то вот в этом месте, вот тут вот, он держит щегла. 
Почему он держит щегла? Потому что э, во время своего крестного пути, когда он уже будет нести крест на э, Голгофу, на голове у него будет терновый венец, именно щегол опустится на этот терновый венец и будет из лба Христа вытаскивать шипы, чтобы ему не было больно. В Евангелиях этого нет. Это золотая легенда, которая была написана в Средневековье, но которую любили значительно больше, чем все Евангелия, потому что это очень красиво, согласитесь. Ну и вообще, вот на мой взгляд, это одна из, наверное, самых красивых мадон, которые существуют в европейской живописи. Ну и я, честно говоря, вообще ни секунды не сомневаюсь, что это Леонардо да Винчи, потому что и вот этот вот лунный пейзаж, который там за окнами, и как бы вся вот эта композиция, треугольника. Это все то, что он любил, и все то, что он умел делать. И она есть в сети в очень хорошем, в гигантском качестве. Не поленитесь, наберите, просто загуглите Мадонна Лита и посмотрите на нее, как она сделана. Это совершенно невероятная работа. И почему я думаю, что это работа Леонардо? Вот еще почему. Это вообще моя любимая его работа. Это Чичилия Галерани. Любовница Людовика Мора, э, Лодовика Мора, точнее, э, миланского герцога, у которого на службе находится Леонардо да Винчи в Милане, я повторяю, Мадонна Лита у нас, она тоже как бы родом из Милана, она известна сегодня как дама с горностаем. Опять же, как бы, э, атрибуция Чичили э, Галерани, она такая очень-очень условная. Но здесь есть как бы, маркеры, которые все-таки говорят о том, что, наверное, это все-таки она. Потому что, вот видите, здесь горностаем, ее так и называют дама с горностаем. Э, да, скорее всего, горностай, потому что я тоже, честно говоря, не поленился. Я полез, посмотрел на черепа горностаев, как они выглядят. Это очень похоже, потому что на эту тему существует куча анекдотов. Знаете, что а наши худу... наши историки точно установили, что это обычный домашний хорек. Нет, это горностай, как бы это череп горностая. Тема горностая здесь абсолютно эротичная, эротическая, потому что вот обратите внимание на форму вот этого вот разреза ее рукава. Она не случайна. В этом абсолютная эротика. В том, как стоит головка этого м -м, зверька, как вот он активно себя ведет. Это говорит именно о том, что здесь встр встретились мужское и женское. Да, я могу не продолжать, вы же поняли, да, о чем я говорю, на что я намекаю. Она любовница герцога. Герцог у нас красавец, умница, как бы. Ну, и она действительно одна из самых красивых женщин Милана этого времени. И согласитесь, это так и есть. И скажите, пожалуйста, ну, она что, не похожа? Но вот по мне, честно говоря, так прямо одно лицо. Она невероятно здесь хороша. Почему как бы все-таки думают, что это Чичилия Галерани? Еще почему? Потому что Галя с э, древнегреческого это горностай. То есть как бы тут же как бы э, этимология фамилии прослеживается именно в этом мотиве. Поэтому, ну вот, мне кажется, что это просто, что это просто одно лицо. И, по всей видимости, если все-таки мы стопудово предположим, что Мадонна Лита написана Леонардо да Винчи, то мне все-таки кажется, что он ее писал вот с этой вещи, которая, кстати, находится недалеко. Она находится в Кракове, она находится в музее Черторыйских. Тоже очень красивая история, опять-таки. Князь Адам Ежи Черторыйский, который недолгое время при Александре I будет министром иностранных дел Российской империи, он привез эту картину из Милана в подарок своей маме, светской львице Изабелле Черторыйской. Это вообще отдельная история про эту женщину, как бы надо романы писать. Таким образом, она появилась в Кракове, и вот с самого начала XIX века она находится именно там, и находится там до сих пор, поэтому если есть возможность девочки сгонять в Краков, не поленитесь, потому что ну, это, это того стоит, если вы того, не, этого не видели. Опять же, она маленькая. И в отличие от постера Моны Лизы, который висит в Лувре, к которому ближе, чем на 5 метров вы не подойдете, здесь можно подойти, как бы, ну, только не трогать, конечно. Но подойти, в принципе, можно, хотя она висит так, довольно высоко и в нише, и висит, честно говоря, неудачно, но хорошо освещена. Но имея хорошее зрение, можно хорошо рассмотреть. А если у вас плохое зрение, возьмите с собой очки, как я. Вот. А я вам, в принципе, уже рассказав о двух Мадоннах, которые находятся в Эрмитаже, и которые, я считаю, надо спасать, потому что мы просто тупо умыкнут. Хочу завершить картоном. Мы с вами говорили картон, картон, картон. Вот, вот это картон. И вы знаете, только не смеетесь, это моя любимая работа Леонардо да Винчи. Это не живопись, это графика, это уголь и сангина на 
на картоне. Это подготовительный рисунок к Мадонне, которую он, к картине, которую он переделал. Он написал ее по-другому. Она сейчас находится в Лувре, без слез на нее смотреть нельзя. Такое иногда бывает. Как бы. Но неудачная работа есть и у великих художников. А вот картон, этот картон находится в... В Лондоне, в Англии, в Национальной галерее. Он очень долго находился на Пикадиле в Академии художеств, потом перебрался в Национальную галерею, сейчас он там. Вы будете смеяться, но Марию вы видите? Вот она. А за нею Анна. Анна – это бабушка Христа. Анна – это мама Марии. И Мария сидит у Анны на коленях. Это... Ну, такой как бы символический жест преемственности, да, и э, это, это канон, который вообще родом из Византии. Э, существуют византийские иконы, где изображена Анна, у Анны на коленях сидит Мария, у Марии на коленях сидит Христос. Это почему-то очень трогательно, очень странно, но очень трогательно. И вы понимаете, если византийцы, они все-таки Анну изображали пожилой женщиной, то итальянцы в этом сюжете, оно так и называется, кстати, Анна на троих. Можете как бы загуглить, он именно такой. Вот Анна с этими двумя, как бы, она у итальянцев всегда вот такая. Она такая же молодая, как и Мария. А это вообще как бы традиция искусства. Если вы посмотрите на знаменитую пьету Микеланджело, которая стоит, вот вы заходите в Сан-Пьетро Сан Дерома, да, а с правой стороны сразу Микеланджело как бы пьета Мадонна оплакивает Христа. Сидит 19-летняя девушка, держит на руках 25-летнего юношу. Ты никогда не зная, не зная этого сюжета, то есть я представляю себе какие-нибудь там, не знаю, японцы, которые не в материале, да, которых там очень много, которые приезжают, которые смотрят на эту красоту, они понимают, что это потрясающе красиво, они там стоят, рыдают, фотографируют, у них там эти объективы как бы вытягиваются, там пытаются дотянуться, потому что она сейчас к ней близко не подпускают, потому что там были моменты с молоточками. А, вот. а для того, когда ты в курсе как бы, событий, да, когда ты понимаешь, что это бабушка, мама как бы, и, и ребенок, то есть преемственность поколений. То есть это просто какое-то чудо. И здесь вот, э, как бы он, Леонардо, он решает эту композицию потрясающе. То есть она не наваливается на бабушку, она как-то очень легко на ней сидит. И все это так мило и так очаровательно нарисовано. И опять же, так же, как и Мадонна Лита, которую мы только что смотрели, этот картон, он есть в интернете в чудесном разрешении. Его рассматривать Здесь, ну, понимаете, здесь все, вот это лицо, вот это лицо. Здесь Леонардо на каждом шагу, вот этот вот Христос, который благословляет. Это, кстати, у нас тут Иоанн Креститель стоит. Они ж, кстати, в... все родственники. Вот, тема вообще вот эта вот, да, откуда она взялась, все, 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 все даже интереснее. Есть... Есть так называемое Старое Евангелие, его называют. Вообще это апокриф. Он написан, по всей видимости, Иаковым братом Господним, который один из 70. То есть мы знаем, что у нас 12 апостолов есть, а еще есть 70, которые как бы это был, была, был следующий курс апостолов, которые несли слово Христово. Вот один, он один из них. То есть он, по всей видимости, если и существовал, то это старший брат Христа, потому что это сын Иосифа, видимо, от предыдущей жены, и он считается первым иерусалимским патриархом. Вот именно он излагает как бы, вот эту вот историю о Анне, что Анна и Мария, как бы, и у него как бы, они все время вместе. Как бы. И пока как бы, барышни занимаются воспитанием Христа, Анна все время там присутствует, то есть оттуда вот этот сюжет. Красоты картон необыкновенный, который можно рассматривать бесконечный, в котором есть все то, о чем мы с вами только что говорили. Да? Что если это колено, то ткань на этом колене залегает как на колени, а не как непонятно на чем, как это было принято, скажем, в готическую эпоху. И в этом смысле, конечно, Леонардо да Винчи абсолютно, абсолютно новый художник. Ну и, наверное, как бы это на сегодняшний день все, что я вам хотел рассказать о двух Мадоннах которых, я надеюсь, мы когда-нибудь заберем именно в культурную контрибуцию, и они будут сохраняться в Украине. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить.